नमस्कार बंधु बान्धवी आपल इडुकेशन फर एसाम चेनेल प्रथम स्वागत जानलि रेलवे एग्जाम किसान इम्पर्टेन्ट प्रश्न उत्तर जेनेरल नलेज जेनेरल स्टाडीज तथा कारेन्ट एफेयर सोर नम्बर सेशन तो आज मैं लिखी आपलोर इतने मैं कईटाम प्रश्न उत्तर आपन आलोचना कर तारोपरी प्रश्न कईटार संलग्न अन्य किसान प्रश्न उत्तरों मैं आपन लोग कह जाए इफेल मन दी सेशन तो चाय पारे नोट कर लो आपन रिविजन सूधा हम आमार एक नम्बर प्रश्न तो कौनो जनजाति दीपावल शोक दिवस हिसाब से पालन कर थारू नाम जनजातिटे दीपावल जी दिन सीटों शोक दिवस हिसाब से पालन कर पूर्वपुरुष मन पे और पुतला बन जिस पूर्वपुरुष आज पुतला बन श्रद्धाजलि ज्ञापन कर दु नम्बर प्रश्न तो कूचिपुरी कौन राज्य सहित सम्बन्धित कूचिपुरी सम्बन्धित अन्ध्र प्रदेश अन्ध्र प्रदेश कहते हैं अन्ध्र प्रदेश जी राज्य तारे बर्तमान केपिटल कि हायदराबाद हायदराबाद बर्तमान दूसरे राज्य केपिटल तेलेंगाना और हायदराबाद दस बस कारण हायदराबाद तेलेंगाना और अन्ध्र प्रदेश हायदराबाद दस बस कारण हायदराबाद जैन केपिटल अन्ध्र प्रदेश और तेलेंगाना तेलेंगाना क्यों अपन निश्चय जाने अन्ध्र प्रदेश विभाजित हो तेलेंगाना राज्य गठन कर आरु बर्तमान अन्ध्र प्रदेश एन नतुन राजधानी ठीक कर नाम एग्जाम आईसे अमरावती और जी हायदराबाद ये तेलेंगाना हो जा और बर्तमान अन्ध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर कौन चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नाइडू और गवर्णर इ एस एल नरसिम्हा और भाषार भित गठन हवा प्रथम राज्य आमार भारतवर्षर सीखे अन्ध्र प्रदेश भाषार भित गठन हो राज्य ऊनश तेवान्न सन में अन्ध्र प्रदेश गठन होनी नम्बर प्रश्न तो राष्ट्रमंडल मुख्यालय कत अवस्थित राष्ट्रमंडल कौते केना तो लगे पे अपने राष्ट्रमंडल मानी कमनवेल्थ कमनवेल्थ तो निश्चय जाने अपने जी जीवर देश ब्रिटिशर तलब आसमय कलनी आ ब्रिटिशर लंडन एक मुख्यालय अवस्थित हेडकुआटार भी कब पार कमनवेल्थर और ये कमनवेल्थर जी मुख्यालय यू कौन सन में बनवा ऊनश ऊन पंचन बर्तमान कमनवेल्थर अंतर्गत कई देश आज चौवन्न खन देश आ फिफ्टी फोर खन देश आज और ये देशबूरे कि है अपन निश्चय जाने कमनवेल्थ केम्स और कमनवेल्थ केम्स दुहजार ऊर कई गल अस्ट्रेलियार गोल्ड कोस्ट और दुहजार बस नेक्स्ट अनुषित हम कमनवेल्थ केम्स दुहजार बस अनुषित हम बार्मिंगाम इंगलेंड इंगलेंडर बार्मिंगाम नाम ठाईत चार नम्बर प्रश्न तो लैस ब्रिक्सर नौ नंग सम्मिलन कत आयोजन कर ब्रिक्स वि आर आई सी एस ब्रिक्स यार नौ नम्बर सम्मिलन अनुषित करियम सियम कोर कौ सियम से चीन एन ठाई इतना ब्रिक्स कौते आम जान लगे प्रत्येक तो लेटारे अर्थ इते मेनलि पाँच देशों नाम से ब्राजिल राशिया इंडिया चाइना और साउथ आफ्रिका प्रथम जी ब्रिक्स आज ब्रिक्स मात्र चार देश आज वि आर आई सी इतने साउथ आफ्रिका अंतर्भुक्त ना और दुहजार छः सन में ब्रिक गठन हो दुहजार दस सन में साउथ आफ्रिका ब्रिकर एन राष्ट्र हिसाब से लग लगे और तैयार पाँच देश हो जाए पाँच नम्बर प्रश्न तो लैस प्रबल बंधुत दुहजार सोर सैन्य अभ्यास कौन दो देश मजदूर प्रबल बंधुत जी सैन्य अभ्यास ये सैन्य अभ्यास तो नाम और इ है भारत और कजाखस्थान मजदूर आम भारतवर्ष और कजाखस्थान मजर सैन्य मजद हुआ एटी अभ्यास जुद्ध अभ्यास कब पार और इतना चाह कजाखानी कौते आम भारतवर्ष कथ जानो आम राजधानी कितना कजाखस्थान राजधानी तो जानले भल है कारण विभिन्न देश केपिटेल नाम एग्जाम आए थे कजाखस्थान केपिटेल आस्ताना 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 अपन लोग गम पा इंगराजी थे इंगराजी टिक कर हल आस्ताना और कजाखस्थान कारेन्सी कजाखस्थानी टेंगे टेंगे तो टेकेरे टे उंगार गेकेरे के टेंगे और यह जी प्रबल बंधुत सैन्य अभ्यास कौन ठाईत इतना सीट प्रश्न हो पड़े भारत होने कजाखस्थान भारत जो कत भारतवर्षर हिमाचल प्रदेश चौध दिन 
আর এটা অতি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয়ে পড়ে কাজাখাস্তান দেশখনের ওপর ভিত্তি করে আমার পৃথিবীর আটাইতক ডর এখন দেশ যখন দেশ চারিওফালের ভূভাগে আগরি আছে ভূভাগে আবরি আছে চাব আমার ভারতবর্ষ আপনাদের যদি লক্ষ্য করে আমার ভারতবর্ষ দক্ষিণাঞ্চল সাগরে আবরি আছে কিন্তু এনেকা এখন দেশ কাজাখাস্তান যার কোনো ফালে সাগর নাই চারিওফালে মাথত দেশ আছে আর ইংরাজিত ইয়াক কোয়া হয় লেন্ডলক কাউন্ট্রি ছয় নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে হরপ্পা সভ্যতার কোনে আবিষ্কার করেছিল দয়ারাম সাহানী নামের ব্যক্তিজনে হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার করেছিল উনৈশ একৈশ চনত আর হরপ্পা সভ্যতা বর্তমান কত পড়ে বলে গেলে পাকিস্তানত পড়ে কিছু অংশ আর আফগানিস্তানতো কিছু কিছু অংশ পড়ে মেইনলি কবলে গেলে নর্থ ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন অফ এশিয়া এশিয়া মহাদেশের উত্তর পশ্চিম দিকত এই সভ্যতা গড় লো উঠিছিল ইয়ারে মহেনজুদারোর কথাও আই পড়ে মহেনজুদারো শহর কোনে আবিষ্কার করেছিল উনৈশ বাইশ চনত আর ডি বেনার্জি রাখাল দাস বেনার্জিয়ে আবিষ্কার করেছিল আর এই যে হরপ্পা সভ্যতা বা হিন্দু সভ্যতা কোন যুগত ই গড় লো উঠিছিল বলে কলে ব্রঞ্জর যুগত এই সভ্যতা গড় লো উঠিছিল আর প্রায় ছাব্বিশশো বিশর পর উনৈশ বিশ উনৈশ বিশ বর্তি আসিল আর কোন নদীর পারত এই সভ্যতা গড় লো উঠিছিল সিন্ধু নদীর পারত ই গড় লো উঠিছিল আমার সাত নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে আকবর নামা কিতাব কোনে লিখিছিল আকবর নামা কিতাব লিখিছিল আবুল ফজলে আবুল ফজলে অন্য এখন কিতাবেও লিখিছিল আকবরের উপর ভিত্তি করে বা এইখনের নাম হয়েছে আইন ই আকবরী এটা চাব আকবরের রাজসভাত নজন মহান ব্যক্তি আসে যাক কোয়া হয়েছে নবরত্ন এই নবরত্নর উপর ভিত্তি করে কেতাবা একটা প্রশ্ন আহি যায় যে তলত চারিটা অপশন দিব তারে কোনজন আকবরের রাজসভার নবরত্নর এজন নহয় তো আপনাদের যদি জানে তেনে হলে অকমান সুবিধা হব চাব মই নাম কেটা কে দিছো এক নম্বরতে আবুল ফজল দুই নম্বরতে তুদরমল তিন নম্বরতে আব্দুল রহিম খান ই খান আব্দুল রহিম খান ই খান চারি নম্বরতে আহিল আমার বীরবল পাঁচ নম্বরতে আহিল মুল্লা দু পিয়াজা মুল্লা দু পিয়াজা ছয় নম্বরজন হয়েছে ফাইজি ফাইজি সাত নম্বরজন হয়েছে ফকির আজিয়াউদ্দিন ফকির আজিয়াউদ্দিন আঠ নম্বরজন হয়েছে তানহেন আর ন নম্বরজন হয়েছে রাজা মানহিং এক তো এই কীজন হয়েছে আকবরের রাজসভার নবরত্ন তার মাজতে বীরবলর আস এই অন্য নামটো কেতিয়াবা আহি যায় তেওঁ অন্য নামটো কি আছিল মহেশ দাস আর যখন গায়ক আকবরের রাজসভার সেইজন কোন আসে তানহেন আর রাজা মানসিংহর কথা আপনাদের নিশ্চয় জানে আক্রমণ করার ক্ষেত্র এই রাজা মানসিংহর যথেষ্ট গুরুত্ব আসে এই একচুয়ালি রাজা মানসিং এক নে দুই আসে সেইটা মানে এটা কনফার্ম নহয় মানে আপনাদের সেই আক আপনাদের নিশ্চয় জানে বারো সেই মানে কনফিউজন বলে নিজে কলেও আপনাদের কমেন্ট করে সেই যাতে জানাই সেইটাই মানে বিচার আঠ নম্বর তো হয়েছে সুবর্ণ মন্দির কোনে নির্মাণ করেছিল সুবর্ণ মন্দির মানে স্বর্ণ মন্দির বলে কব পো এই স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করেছিল গুরু অর্জুন দেবে আর চাব এই স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল আকবরে ভূমি দান করেছিল এই মন্দির নির্মাণ করবলে আর সেই ভূমিত এই স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল আমার ন নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে হরিজন সেবক সংঘ কোনে স্থাপন করেছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে এই হরিজন সেবক সংঘ স্থাপন করেছিল এটা কেতিয়া করেছিল বলে গেলে হরিজন সেবক সংঘ মহাত্মা গান্ধীয়ে কোন চনত স্থাপন করেছিল উনৈশ বত্রিশ চনত এটা অন্য দুটামান প্রশ্ন হব পে মহাত্মা গান্ধীর উপর ভিত্তি করে আপনাদের নিশ্চয় জানে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়েছিল দুই অক্টোবর ওঠরশো উনসত্তর চনত আর মৃত্যু হয়েছিল ত্রিশ জানুয়ারি উনৈশ আটচল্লিশ চনত এই আঠাত্তর বছর বয়সত মৃত্যু হয়েছিল মৃত্যু হয়েছিল মানে গুলিয়াই হত্যা করেছিল নাথুরাম গডসে নামের এজন ব্যক্তিয়ে আর অন্য এটা প্রশ্ন হয় মহাত্মা গান্ধীয়ে সাউথ আফ্রিকাত কি বছর কটাইছিল একুশ বছর সাউথ আফ্রিকাত কটাইছিল আমি লাস্টর প্রশ্নটো লো দহ ডিগ্রি চেনেল চেনেলে কোন দুটা দীপক পৃথক করেছে দহ ডিগ্রি চেনেল অর্থাৎ দহ ডিগ্রির যুক্ত আস আছে যুক্ত রেখা এই রেখাটে লিটল আন্দামান আর নিকোবর দীপক পৃথক করেছে এটা চাব এই যুক্ত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কিদরে গঠন হয়েছে উত্তর আন্দামান মধ্য আন্দামান দক্ষিণ আন্দামান আর দক্ষিণের এই লিটল আন্দামান লগ লাগি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ গঠন হয়েছে 
কি কলো মানে লিটল আন্দামান লিটল আন্দামান আছে দক্ষিণ দক্ষিণ লিটল আন্দামান উত্তর আন্দামান মধ্য আন্দামান আর দক্ষিণ আন্দামান লগ হয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ গঠন হয়েছে আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যা আছে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠন হয়েছে কার নিকোবর আর গ্রেট নিকোবর লগ লাগি কার নিকোবর আছে উত্তর ফালে আর গ্রেট নিকোবর আছে দক্ষিণ ফালে এই দুটা লগ লাগি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠন হয়েছে তো বন্ধু বান্ধবী কল আজির এই সোতর নম্বর খণ্ডত মানে এইকটা প্রশ্ন উত্তরে আপনাদের আগবালো যথেষ্ট প্রয়োজনীয় বলে ভাবো মানে এইকটা আর বিভিন্ন এক্সামত অহার সম্ভাবনা আছে কেবল রেলওয়ে এক্সাম বলে নয় আপনাদের এসাম পুলিশের এক্সামর কারণে যদি প্রিপেয়ার করে আছে তার কারণেও ইম্পর্টেন্ট বা এ পি এস সি তো এনেকা ধরনের সর সর প্রশ্ন কেতাবা আহি যায় তো বন্ধু বান্ধবী কল সেশন তো আপনাদের নিশ্চয় লাইক করব আর আপনাদের যান বন্ধু বান্ধবী আছে হোয়াটসঅ্যাপতে হোক ফেসবুকতে হোক সকল এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিব যাতেও কম্পিটিভ এক্সাম প্রিপেয়ার করবেন তো আজিল ইমান ধন্যবাদ